¿Cuántos seguidores tienes en, en Insta? No mucho. No mucho. 604. <ríe> Más o menos. No, porque digo, pues lo decimos si son así mil, dos mil, yo qué sé. Pero... Bueno, a ver. Lo que pasa es que da mucho trabajo, papi. ¿En qué? ¿La fama? Dedicarle tiempo a todo. Ah. <ríe> en plan hacer las canciones, todo tal, pero ahora nos va a ir mejor. Oop. En lo que vayamos para allá. Ya. Yeah. Bueno. Bienvenidos a un nuevo episodio de Duplas. Aquí estamos con Matías, Mati Milano. Mati Milano. Mati Milano. Chamaquito legal. legal. <ríe> eh, bueno, ¿cómo estás, Mati? Todo bien, de vuelta, a la carga. ¿Qué haces de vuelta por aquí en los UKs? Bueno, buscar nuevos rumbos. Ok, ok. Eh, Siempre estuve viviendo aquí en el sur, en San Anton, entonces sí. me salió la oportunidad de irme, de irme para Londres, que un colega quiere irse para allá y tal, y, uh -huh. y yo también siempre quise ir, pero no me atreví a ir solo, y ahora voy con, con dos colegas ahí. Ah, bueno, vas acompañado. Alguien me dijo una vez que Londres es una ciudad para ir acompañado o con una pareja. <risa> ¿verdad? Por lo caro que es. Sí, está caro, está caro. Está carito. Oye, eh, vamos a, a, a brindar, brindar, ¿no? Ok. Voy claro que sí, así. como se supone. A ver, una por aquí. Toma. Gracias. Esa. Ah, me dijiste, voy a comprar algo yo. Oh, puta, vino con ese de las botellas. Salud, bro. Salud. Amén. Mm -hmm. ah. Fíjate que en la corona no... Está buena, está buena. Me gusta. Que prefiero a desesperados. No la corona, las coronas son para los reyes. Y... <risa> y, aquí, ¿sabes? y aquí tú eres un rey. Claro. Porque, ah, se me olvidó el limón, ¿sabes? No hay problema. Mm, voy a poner limoncito. Bueno, Matías, tú ya habías estado aquí una vez. Sí. Pero ese episodio no, no salió, no quedó. Se cancela. Se canceló. <risa> Así que bueno, una vez más, para los que estén viendo, ¿quién eres? ¿Qué te dedicas y por qué estás aquí? Bueno, ahora mismo tengo 23 años. Eh, nací en Uruguay, pero me crié en Canarias toda la vida. Y bueno, vine aquí con 18 años a buscar lo que quería hacer y tal en la vida. Y al final pues me decanté por la música y, y me puse a probar, a probar, a probar, a componer. Y, y no sé, es mi pasión ahora mismo y es lo que, a lo que yo le quiero invertir. No solo composición ni cantar, sino vamos también para producción y para, para varias cosas. Chévere, chévere. Me gusta mucho, demasiado. Quiero indagar ahí. Guay, guay. Tú y yo nos conocemos desde hace cuánto tiempo? Desde que llegué, 18. 18, ya tienes 23, o sea, casi como 5 años. años. Cinco. Ya llevo 5 aquí. Puta, güey, bueno, ya es como 5 años ya aquí. Sí, tú más. Ya llevo 7 ya. <ríe> sí. Marica. Y, o sea, originalmente, ¿por qué viniste a, a, bueno, a Inglaterra y a Southampton específicamente? Bueno, yo tenía aquí unos colegas que me ayudaron a llegar uh -huh. y se me hizo fácil eso, ¿no? Tampoco me sentía solo porque como estaban ellos ahí. Claro. Aunque después, después de la cuarentena, se puede decir, uh -huh. después que pasó el COVID y todo eso, uh -huh. como que me, pasé, me empecé a expandir un poco. Un poco más, así, hablar con más gente. Sí. Salir un poco como que del círculo. Uh -huh. Y no sé, he conocido gente muy interesante y tal, y con el tiempo gente de música y tal, y ahora trabajo con algunos y, y va, va todo bien. ¿La pasión de por la música siempre estuvo ahí o fue algo no, que surgió no, aquí? No, no, eso que va. Yo, yo siempre fuimos muy artistas en mi familia, pero que cante así... Me dijeron que mi bisabuelo cantaba okay. y, y parte de, de la familia de mi padre, pero yo no sabía. Tú sabes que hay una teoría que, bueno, una teoría. Dicen en el mundo espiritual que los abuelos son los verdaderos padres de los, de los nietos y siempre va como así, ¿no? Y a veces también en los árboles familiares hay almas que se reencarnan en un descendiente. De pronto tu bisabuelo se encarnó en ti. Para cumplir el deseo. ¿Tu, abuelo, ¿Tu bisabuelo se dedicó a la música como tal? O sea... No sé, es que no lo conocí. Me dijeron que cantaba, pero 
No sabría decir también, ¿verdad? Porque Pero se yo, dedicaba... no, yo no estaba ahí para verlo. Obviamente. ¿Pero se dedicaba a la música? No, no, no creo que no. Ah, ok. Creo que no. De tanto... Yo tengo una frase en una canción que la voy a sacar pronto, uh -huh. que se llama Para la Vuelta. Ajá. Una frase que dice... En mi familia, en mi familia hay arte, pero no hay ningún cantante. Ok. Bueno, ahora mismo no hay ninguno vivo, ¿sabes? Yo no, yo no conocía, me interesé un poco, pero ya había hecho Sí, esa sí. letra, entonces. Pues de pronto se encarna en Y ti. bueno, yo pienso que no es mentira, porque... Sí, ahora, ahora mismo no hay ningún cantante en mi familia, o sea, Claro, solo claro. yo. Bueno, tú... Me dijeron eso hace poco, pero... Te estás metiendo ahí. Estamos, estamos en ello. ¿Te Mejorando imaginas? poco a poco. Si tu bisabuelo se encarna. El que, que me haya reencarnado mi Claro. bisabuelo, que quiere que te diga, yo no Marica, sé. imagínate. Y para, para cumplir ese deseo, ese sueño... No, o sea, no quiero... Perdón, no quiero decir frustrado, pero ese sueño que no, no, no se realizó. De pronto Pues quiere, quién sabe, solo sabe Dios. lo quiere cumplir contigo. Ojo, Corona no está, no está promocionando, no está Claro, sponsor. claro Sí, pero la nombramos La nombramos. Así ah, es verdad. Te voy a poner ahí un sponsor. Bueno, y... Si quieren que salga la botella entera, que paguen <ríe> y dime, este, cuéntame un poco de dónde, dónde naciste, dónde viniste, dónde te has criado. Pues yo me crié en Uruguay Estuve tres años ahí de pequeño viviendo Y después me fui para Canarias Por las crisis y todo eso Y no sé, me crié ahí En el sur, en los cristianos Que tú estuviste por ahí Ah, sí, yo fui de visita a Tenerife hace ya, marica, hace más de un año. ¿Sí? Sí, no fue el verano pasado, sino el anterior, 2022. Pues ahí quiero otra vez Tenemos que ir otra vez Se fue un año chévere, 2022. En verano Sí. Con la pampa la prendía. Los cristianos, ahí es donde están todas las discotecas, ¿no? Y eso. A ver, hay una discoteca que se llama La Chamán, que es la más tal. Uh -huh. Eh, está um, por Costa de Eje, por ahí, en plan, hay que ir en transporte o algo. Sí. Y en los cristianos, sí, en la parte de San Telmo, que es donde está la playa Las Vistas, Uh ahí -huh. sí, sí hay un montón de, de baritos así, y discotecas así pequeñas. Mm. Eh, no sé, tampoco he salido mucho por allá, la verdad. Yo salí de fiesta cuando fui, no sé dónde era, pero había un montón de sitios como para extranjeros. Había, me acuerdo que había un club que era literal como si estuvieras en Inglaterra. Te daban los, ¿sabes esa cosa que... Bueno, ya, ya no sé si lo hacen, pero que inhalaban aquí los balloons, esos. ¿Ah, sí? Sí, los daban ahí. Tú, bueno, tú comprabas y te daban. Eh, la música era toda ingresada, drill y el tipo de música que ponen aquí en los clubs. Y la gente que había, todos turistas ingleses. Y yo era como... También había, y había como varios garitos, así. En toda una, en toda una O sea, línea. te vas de vacaciones para vivir lo mismo que vives allá. Imagínate. Imagínate. Eh, cuando, con el grupo con el que fui, entramos ahí... Y yo al principio era como, ¿qué mierda hacemos aquí? Pero es que todas las discotecas, solo creo que había una que estaba poniendo reggaetón chévere, pero que estaba llenísima y hacía un calor, weón. O sea, tú entrabas ahí Ya. cinco minutos y salías así sudando como un cerdo. Y, Perreo intenso. uy, cochino, cochino, como a mí me gusta, cochino, cochino. Y, y estábamos ahí y tal, pero un calor. Y salimos de esa discoteca sudorosa y fuimos a, a la de los ingleses. Y entramos y era como, ¿qué hacemos aquí? No sé qué. Pero claro, gente de la que estaba en ese grupo, pues es de aquí. Entonces, como que, bueno, tampoco les molestaba mucho. Y yo me acuerdo que estaba ahí con... Vi que estaban dando los balloons esos, los, las cápsulas esas. Eh, y, y entonces me acerqué a un man que estaba comprando y dije, oye, ¿me vas a probar? Y yo nunca habría probado. Me dice, no, no, cómprate el tuyo. Y en eso la chica que estaba vendiendo, no sé por qué, me dijo, toma. Y me dio uno para probar. Y lo probé, pero la verdad, no sé si lo hice mal o qué, pero no... Ese, esa cosa tú la has visto, ¿no? Sí, pero yo nunca lo he probado. Dicen que hace así y como que te entra la risa o algo así, pero no, Sí, como que no por... sé realmente muy No bien. sé si es por 10 o 30 segundos que te da como un subidón, así como... Pero de risa o de qué... No, es como que te sientes así un poco mareado y como que te da como... Pero no mareado mal, sino como, como que te sube así. No sé, es raro. Yo no sé si lo hice bien, pero No sentiste yo no nada. sentí ni mierda. ¿no? Eso tienes que coger un globo, soltar el aire y después... Es Ya, el, ya, yo he visto la el globo. gente que lo hace en las casas, pero en los house party. Y, y, y bueno, estabas diciendo que te criaste en Tenerife, ¿no? Sí. Pero bueno, ahora estamos aquí.
Ok, ok. ¿Y cuál es el próximo objetivo? Entonces te vas a Londres y... El próximo objetivo es Londres. Tengo, tenemos que buscar una casa y tal. Mm. Y tengo pensado montar un estudio ahí bien, bien pro. Mm. Ahora que me quiero dedicar a la producción también. Mm. Eh, pues... Quiero montarlo guapo, ¿sabes? Mm. Cuanto mejor grabes las voces, después más fácil de producir y todo, y más calidad. Claro. Y también para grabar mis cosas ahí. Y voy a estar con otros compañeros que también le meten a la música, un tipo experimentado mm -hmm. y una pareja de... Él es productor y ella es cantante. Mm -hmm. Y vamos a ver si nos juntamos todos y hacemos algo guapo. Chévere. ¿Y si es todo Por ahí está Tito Gordura también rompiendo en London. <risa> Óyelo, así óyelo. que a ver si nos juntamos todos. En la unión está la fuerza. Claro. ¿Se dice así o...? Sí, sí, sí. sí ¿no? En la unión está la fuerza. Sí, la un... en la unión está la fuerza. Sí, sí, sí. Y además que eso me recuerda... Bueno, la fuerza está la unión, no sé. No, en la unión. No sé, es lo no, mismo. En la unión está la fuerza. No, y además que está chévere porque me recuerda a esos grupos de, de hip hop antiguos. Sí. Que se juntaban muchos productores y creaban... Exacto, tracks. y no solo el hip hop, también, por ejemplo, fíjate... El trap latino este de allá en Puerto Rico cuando salió, mm. se juntaban todos y siempre salían en todas las canciones todos. Mm. Y así salen con las generaciones nuevas también, en plan, mm. siempre que sale una generación salen todos juntos. Sí. Y no solo en eso, mira, también en Canarias allá con el requetón, cayó la noche y todo eso. Y, ah, ¿verdad? No sé, en plan, hay que buscar la gente con la que, con la que conectas y quieren hacer algo y, y puedes sacar... Algo de ahí también. ¿Y por qué aquí, y por qué aquí no te me dices? Pues mira... Ya que te, en, bueno, en Gran Canaria Yo se tenía está pensado hacerlo en Tenerife y tal, pero mm. no es por la competencia ni nada, sino porque no sé. Eh, ya como que me acostumbré un poco al, al sistema ¿no? de aquí. ¿no? Ok. A la, el, a la... el, el trabajo, todo... El, entonces, allá no se me hace tan fácil, no me adapto tanto, pero hmm. en plan, me vine aquí precisamente no por nada, porque allá tampoco estaba, no estaba así en plan mal. Hmm. Terminé de trabajar mi contrato y ya, hmm. eh, hacía falta transporte, o sea, un coche y ya. Sí. Pero después de eso ya podía trabajar normal y tal. Hmm. Pero me vine aquí precisamente por la oportunidad de Londres, porque digo, fue si no voy a Londres, después... ¿Quién sabe si voy a ir otra vez o no? Porque ya se me acaba la, la permanencia, ¿no? El preset. El, ah, tienes el preset. Y quiero renovarla y digo, si no voy ahora, ¿quién sabe cuándo voy a ir? También. Entonces, no sé, es como que todo se puso de una manera para que yo me fuera ahí. Este amigo que se quiere ir, también el felo, que, el tío, que también hace música y, mm. y también se quería ir para ahí justo en la misma fecha. Chévere, chévere. Y más o menos tengo un grupito formado. También hay otro venezolano por ahí en Londres que, que canta también. Que es el, el, papá, el hijo de... Bueno, de, de, del jefe de un amigo mío. Okay. Que es músico también él. Entonces estuvimos hablando y... El hijo también canta el reggaetón. Está por ahí en Londres. Uh -huh. Y a ver si se une también para hacer un grupo, como te dije, en plan serio. Como The Avengers, como por, los Avengers. Sí, algo así. Okay. Algo así, llegar a una disco y tener varias canciones juntos y todos uh, ir a la disco y... ¿Me entiendes? Y en Londres que se mueve, hostia. A ver, ya eso ya... En plan, pueden pensar a lo mejor como que no hay salida, pero es que tampoco hay nadie haciéndolo así. Porque gente latina hay bastante, ¿sabes? Hmm. Y discotecas también. Claro, por eso. Pero ¿y cuántos artistas van a cantar en vivo reggaetón en Londres? No hay, seguro que hay algún artista por ahí, mm. oculto, pero no... Yo creo que una vez, cuando estaba haciendo un trabajo para la uni, estaba buscando artistas aquí en UK, y encontré una radio que promocionaba artistas nuevos, y vi que era una radio latina, y, y mostraban gente que estaba... En Londres. En Londres. Pues eso estaría bueno. Así que Entonces, sí hay, sí hay. Impulsar, o sea, si ya hay un movimiento, sería impulsarlo. Uh -huh. Unirse e impulsarlo. Y si no hay, pues crearlo e impulsarlo y darle para adelante con todo también. Mm. ¿Quién te dice que no, 
Y aquí hay un montón de gente española y latina, en plan, y mm. que les gustaría hacer rollo, mira, que hacen en los Estados Unidos, ahí de lo, los cantantes ahí, se lo pueden hacer aquí también. Sí, tocaría, sí, a ver, es que yo siento que Yuke está muy como muy, muy, eh, está muy desconectado, ¿no? De lo sí. que es la cultura hispana. Sí. Es una pena. Porque no, no, sin embargo les gusta hablar español y todo, pero yo no, tampoco estoy buscando público inglés, sinceramente. Claro. Que también les gusta, si te soy sincero, pero tampoco es como que se los quiera forzar ahí, tampoco, ¿sabes? Es que sí, ¿no? Porque en Europa, aparte de España, obviamente no, no hay países en los que se mueva, ¿no? Esa movida. Hay, hay otros géneros que de pronto se mueven, pero no, no lo latino. No sé, se... yo tengo un colega de Bangladesh sí. que me mostró unos videos... De que se fue de vacaciones a su país y esos locos ahí estaban en un barco sí. escuchando de Dembow y vacilando así, escuchando sí. de Dembow, sí, 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 en sí. Bangladesh, el alfa y con silenciador, no sé qué. ¿Qué hizo? Sí, sí. ¿Y ese amigo dónde? Él es de Estado en Canarias, pero ah, él es de Bangladesh. Ah, ok, ok, ok. Chévere, chévere. Sí. Siento que como ya, ya tuvimos ese podcast antes, como que no me estás contando mucho. Ya. Pero para la gente que esté viendo, sobre todo, porque yo ya te conozco, yo sé ciertas cosas, pero pues esto es para ti también. Eh, me gustaría como indagar un poco en plan, que contases un poco por qué, la, por qué, o sea, por qué esa fijación a la música, eh, cómo fue tu crianza, si hay alguna conexión entre lo de atrás y lo, de, o sea, lo del pasado y ahora para que te llevase a eso. Sí, básicamente ya lo estaba comentando antes. Dije que en plan de mi familia siempre han sido muy artistas así en general. Sí. Y a mí también siempre me ha gustado mucho el arte y yo nunca se, se me brilló la mente para decir ay, quiero ser ingeniero o quiero ser tal. Pero, o sea, eh. ¿arte, música o otro tipo de arte? ¿Pintura o algo? No, pintura. Ah, ok. Era lo que más mi sí. familia y tal. Pero fíjate que una vez en el colegio, que mm. no sé si alguien se acordará de eso, creo que no, pero eso, eso <risa> lo hice yo. Ok. Eh, David Bisbal, sí. cuando sacó la canción esta del Mundial. Sí. ¿Cómo era? De... Oh, 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 oh. Ah, sí, sí. Ah, esa. Yo... Agarré esa canción en la clase porque estaba aburrido. Sí. Estábamos en sexto. Sí. Eh, de primaria. Sí. Entonces yo agarré y me hice una parodia de esa canción. No me acuerdo qué letra le puse. Ok. Y un día estábamos, en, y claro, y con un colega, la estábamos escribiendo los dos juntos. Mm. A él se le ocurrió una idea, a mí otra. Y eso era inconscientemente. Mm. No quería ser artista ni nada. Entonces, un día él le dice a la maestra de música... Matías escribió una canción, no sé qué. <risa> y qué barbaridad las cosas que podían poner en ese papel, así ridículas, así, ¿sabes? <risa> una parodia. Ok. Entonces... Y esa fue como la primera vez que hiciste algo como... Y me dice... La maestra como que no se sé, quedó muy contenta por lo que tal, mm. pero al mismo tiempo dice, Matías, me diste una idea, no sé qué. ¿Por qué no agarramos esta canción... Y la hacemos bien la letra, no sé qué, y la hacemos como la canción de la paz. Entonces, toda la clase estuvo escribiendo, no sé qué, barras para la, para la canción <risa> para y hacer padre. como una canción de la paz mm. para el Día de la Paz, que allá lo celebran en los colegios siempre, mm. no sé. No sé por qué, pero... <risa> <risa> y eso fue como el primer, la primera vez que hiciste algo con sí, la música. y al final es como que yo me puse a hacer una cosa y fui al colegio a cantar una canción así que... Pero claro, mm. ahí yo no quería ser artista ni nada. Eso fue llegando con el tiempo. Bueno. Siempre me ha gustado lo de crear contenido y todo eso. Diseño gráfico me gusta un montón. Mm. Pero la música nunca, ya lo dije en una entrevista también, que nunca me, nunca dije como que quiero estudiarla, no sé qué, porque siempre me pareció muy complejo y como que no era para mí. Pero sí. poco a poco, una vez dije, mira, no sé cómo, pero lo voy a aprender. Yo sé que soy un matado, uh -huh. pero lo voy a aprender. Eso fue en el 2019. Eso fue cuando decidiste... Sí, cuando yo te mandaba basura por WhatsApp y te decía, <risa> eh, eso está duro, no sé qué. <risa> cuando me mandabas... Digo, ¿qué opinas, qué opinas? Eso está duro, rompimos, no cuando sé qué. Cuando subías a Instagram vídeos diciendo, sí. más duro, cabrón. ¿no? Sí, 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 sí. Sí, sí, me acuerdo. No, pero... 
<risa> Ahora tenemos mucho más oído y mejoramos también. Obvio, obvio. Y ya no esas cosas. Papi, ¿tú guardas ah. guarda esos vídeos? No. <risa> <risa> Esto ya voy a poner uno aquí. Ahora para que la gente viese un antiguo de esos. Si te metes en tus stories, en los archivos, no, no puedes... No sé si tengo algo por ahí. No, no, aquí, muéstramelo después, pero... Bueno, bueno. Mándamelo después para ponerlo aquí, pero... Uf, si es... hay algo y tal, lo ponemos, pero... <risa> no, no estaría muy orgulloso de ponerlo aquí. Ostris. Madre mía. Yo, sí, has cambiado mucho desde que te conocí. No, ya. Pero mejor, me alegro, me... No, sí, yo sé que algunos se preguntaban si... Pero este tío es completo, no sé qué... <risa> ¿Este tema tiene todos co los cables sí, sí. conectados o no? Sí. No, pero sí, lo que pasa es que me hacía el loco también, vivía un estilo de vida diferente. O sea, ¿qué te movía antes cuando estabas aquí? O sea, ¿qué es lo que, qué es lo que pensabas antes de decir no voy sé, a la música? yo era pequeño todavía, tenía 18 años, todavía se puede considerar un niño, mira. No, obviamente es un niño. Hay sí. gente con 26 todavía que, que está por ahí, todavía son niños, en plan inmaduro. Sabes que hay un estudio que dice que no, no te vuelves un adulto. Sí, 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 ya lo 30. sé. Que no es, no es por la edad, es la experiencia, ¿no? No, no, ah. no, no hay un estudio eh, neurocientífico que dice que no te vuelves adulto hasta los 30. Y sabes que es curioso que en astrología eh, siempre se ha sabido que después de los 29 te vuelves un adulto porque Saturno da una vuelta completa a tu carta astral. Qué curioso que las dos versiones coinciden. coinciden. Yo de ese, de ese mundo desconozco la verdad. <risa> desconozco. Mm. No tengo la cabeza para tanto. Yo ahora estoy con mi música tal... Estoy una producción que me gusta mucho, las frecuencias y esos rollos y, sí. y con eso. Tú eres pistis, ¿no? Sí. Somos tocayos. Somos el mejor, el mejor sí, ¿no? <risa> el mejor oíste. El más real oíste. No, no, en verdad, pistis, yo siempre lo digo. Un buen es, signo. Es un buen signo. Sí. Es un signo que quieres tener cerca. Sensible. Mm, sí, sí, sensible, eh, amoroso. Si sí, sí, sí consigues dejar que... Que los hombres y las mujeres son distintos, los pistis. Pero por lo general son amorosos. Somos amorosos. Eh, artísticos. Eh, muy mutables. Cambiamos mucho con el tiempo. Uah, yo he cambiado un montón, pero mil veces. Y mucho, mucho. A veces sale una versión y a veces sale otra también. Yo creo que un pistis, un pistis que tenga miedo a enfrentar la vida es el, es el que no cambia. Pero el pistis que se permite ser uno mismo, o sea, que se permite ser a sí mismo, ¿no? No, se permite ser él mismo o ella misma, es el que, el que consigue eh, hacer cambios sin tener miedo a lo que piensa la gente, o, sino que lo hace porque lo siente. Y los pistis que cambian más son los que menos miedo tienen. Así que, bien, 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 bien. <risa> Oye, dime... Eh, Tú que no tienes un background de música ni nada y te empezaste a, a ser autodidacta a partir de 2019. No, a ver, yo no salí ahí tampoco, yo salí más tarde. Ahí en 2019 fue que empecé a escribir canciones. Ok. En plan, letras. Ok. Y me decía, mira, no se me da tan mal escribir. Yo digo que es buen de triste siempre. No, yo tampoco me considero muy bueno, simplemente... O sea... Trato de no repetir la misma dinámica de, de lo que quiero decir o la misma temática hmm. y trato de, de no repetir rimas así, bueno, en un coro, palabras así normales, cotidianas, sí, pero no, no, no quiero repetir como que mucho. Ya, yeah, ya. Yeah. No, pero yo siento que cuando escribes como que lo que quieres decir lo sabes, lo sabes escribir de modo, a modo de lírica. Ya, yeah. Eso no, eso me parece impresionante porque hay gente que se bloquea. Yo, yo me bloqueo cuando intento escribir, porque no... Yo me bloqueo a veces también, pero qué sé yo, a lo mejor agarro otro día y digo, a ver, mira, se me ocurrió esto y ahí sí. Mm. A veces también me bloqueo, obviamente. Y, y de todo este aprendizaje, ¿qué es lo que sientes que se te ha dificultado más aprender? ¿De que ¿En el mundo de la música? Sí. Uf. Cuando empecé se me dificultaba el entrar a tiempo y 
Y no sé, ahora no es que no sé, ahora no se me dificulta mucho. Uh -huh. Al contrario, me, me interesa y me intriga aprender más. Ok. Lo único que ahora mismo sí me dificulta, por ejemplo, es si quiero cantar con voz más alta, así de falsete, uh -huh. o con más proyección, sí. me cuesta. O si quiero cantar notas bajas así, me cuesta. En plan, tengo mi rango limitado y, uh -huh. y es lo que quiero desarrollar, pero tampoco es como que... En plan, cada cosa a su tiempo, con entrenamiento, poco a poco. ¿Y vas a clases no, de canto y eso? Quería ir allá en Tenerife, pero uf, duré tres meses. <risa> no sé, no se me hizo fácil. O sea, en verano fuiste y pensabas quedarte, pero al final no. Sí, pero por temas de transporte también... Entonces me salió la oportunidad de Londres y como no íbamos a quedar en diciembre, pues... Sí, sí. Me podía haber quedado ya, terminar el carnet de coche. Ah, te estás sacando el carnet. Sí, porque es que para allá para moverse necesita. Entonces, al final, no sé, digo, voy a estar un mes para sacarme el carnet, voy a perder dinero mm. y después voy a venir sin nada aquí. Entonces mm. digo, voy con lo que tengo mm. y trabajo. Y mira, llegué el jueves. Y el viernes ya estaba trabajando de mañana. Llegué el jueves a las 12 de la noche. Mm. Y ya el viernes estaba trabajando a las 7 de la mañana en el hospital. No, de una. Sábado y domingo y... 529 pounds en tres días. Está bien. Apunten el dato. Y esta semana vamos a por más. Y vamos a por más porque vamos a comprar el micrófono, a montar el estudio y... Mm. Para adelante. ¿Tú te acuerdas? El... Bueno, seguro te acuerdas. La primera canción que tú hiciste, ¿cómo la llamaste? Yo me acuerdo que la primera vez que estaba escribiendo era la canción de Panda de Olmairi, que esa no es de Olmairi, es de Designer. ¿Cómo se llama? El de, sí, el, sí, la de Panda. Sí, Panda. sí, sé cuál es. Bueno, pues agarré esa y le estaba escribiendo unas barras. Después esta la dejé. En español. Uh -huh. Después un día que ya... No, todavía no iba a tiempo, fíjate. Todavía uh -huh. no iba a tiempo. En, estuve haciendo una canción que se llama Dale, esa fue mía propia, que agarré un beat de internet y... Pero es que eso eran canciones que nunca las puedo dar por terminadas, porque como nunca han quedado bien, pues no sabría qué decirte, en verdad. Bueno, ¿y cuál fue la primera que terminaste? La primera, sí, que me quedó bien, al comienzo. Ah, oh, mira, justo. En, en el comienzo. En el comienzo. Sí, porque ahí ya me sentí preparado y dije, pum. Y bueno... Aquí pondré un, un audio o algo, me permites, ¿no? Copyright. Sí, eh, bueno, <risa> esa creo que no tiene copyright. Okay. Es la única. El que comienzo. no tiene copyright. Y, de, y si esa tú de... le metes otra canción cualquiera, el copyright te mete el pie. ¿Qué estilo era esa canción? <risa> Eso era un, una pista de trap, pero yo la rapeé toda la canción, no tiene coro ni nada, pura letra. Sí. Ah, no tiene. ¿Cómo? ¿La rapeaste y ya está? ¿Cómo así? Toda rapeada la canción. Ah, vale, vale. Pura letra, no tiene coro. No ¿Qué, tiene ¿Una estribillo. tiradera o...? No, ni, no. Eh, yo no ando en tiraderas con nadie. Ya, ah. se acabó ese 2019. El loco ese se, se murió. Mike, hay que encontrar Matías esos vídeos. se murió. Esos vídeos... Ah, ¿verdad que tú te cambiaste el nombre? Claro, porque ya había que dar un cambio ya más serio. Matianse. Dime tú, Matianse, ¿qué se va a llamar Matianse? Ni... <risa> Matianse. ¿De dónde oh. puta salió ese nombre? Bro? Ya lo dije en otro sitio. En plan, ese nombre... Era porque yo jugaba fútbol uh -huh. y había un entrenador uruguayo. Sí. Entonces decía, agarren el balón, jueguen lon, abran zen, <risa> muevan zen. Entonces yo, para las risas, me puse Matías Zen en el Instagram. Y, ah. y de ahí todo el mundo, mira, de hecho yo fui ahora y ya uh -huh. no tengo ese nombre desde hace tres años por lo menos. Uh -huh. y, y todavía. Y en los cristianos hay gente que me dice, Matías Zen, no sé qué. Oh, <risa> todavía, <sí. risa> o sea, es como que ya se me quedó de por vida, niño. Bien. Sí. Ah, pero chévere. Chévere. Y lo, que va a ser, lo que va a ser un misterio es de dónde salió el chamaquito legal. Eso va a ser un misterio. No Nunca a... vas a decir. No lo va a contar todavía. Ah, eso es que se lo robaste a alguien. No se lo robó a nadie. <risa> no, vamos a molestar. ¿Quién dice eso? Cuidado. El que lo diga, que me lo diga a la cara. <risa> si tiene que venir Robo Alejandro y dice que lo dijo, que venga y que me lo diga a la cara. Hijo de pucha. ¿Eh? Oiga, es que Robo Alejandro. Sí, si lo dijo él o si lo dijo quien sea, si lo dijo Anuel, pues que venga y que me lo diga a la cara. <risa> Tú, cuando piensas en esos, esas ligas tan altas, 
¿cómo te sientes? Yo no me siento, en verdad, en plan, yo estoy... No es como que desee grabar con nadie, en verdad. ¿No deseas grabar con nadie? Grande. En verdad deseo... A ver, si te soy sincero, yo estoy cansado de... No cansado, pero como que quiero hacer alguna colaboración así con gente. Sí. Porque no quiero estar yo cantando todas mis canciones yo solo, de principio a fin. Claro. Cantar todos los coros, todos los versos. Entonces sí. quiero buscar colaboraciones o que me llamen o algo. Pero tampoco es como que piense, ¿no? Tengo que grabar con... Quiero grabar con Bad Bunny, quiero grabar con Anuel, quiero grabar con Almighty. No quiero... En plan, no es, con... no es que no quiera grabar con ellos, claro que sí, pero mm. tampoco es como que... Es como mi meta, no sé, en plan... Mi meta es crecer yo como artista. Bien, bien. Y... No, es, no es egocéntrico ni nada de eso. Simplemente es que si estoy enfocado en mí no tengo tanto tiempo para... ¿Sabes? Mm. Y, o sea... No, pero lo que, o sea, lo que, yo, quería lo que yo te preguntaba era cómo, o sea, cómo te sientes en el sentido de... ¿Quieres llegar hasta allí? O... Sí, quiero llegar hasta allí, claro. Pero, por ejemplo, si no se diera, yo quisiera vivir de la música. Aunque sea produciendo o DJ. Ah, ok. Pero yo le voy a dar con todo. O sea, música sí o sí. Todo. Si no nos mata la IA, vamos a estar en las grandes ligas. <risa> <risa> pues sí. Pues sí, pues sí. <risa> Seguimos. Seguimos. Eh, después de este break, para el baño. Claro. Te voy a preguntar. Eh, aquí en Southampton, tú eres conocido por un nombre que te pusieron. No, no, espérate, espérate. Corten, corten. Eh, hay una cosa que yo quería hablar y que a pronto la gente que te conoce tiene ganas de, de escuchar pero, y saber. Es, aquí, en Southampton, aquí, aquí en Southampton aquí te conocían por un nombre que te habían puesto, que era Anuel. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué es con eso? O sea, ¿qué, ¿Qué vaina fue? O sea, ¿Por qué? Pues yo no sé si es porque me cortaba el pelo tipo así o la barba. Mm. La barba yo me la dejo porque tengo una razón para eso. Uh -huh. Y ahora me dejé el bigote para que no me digan no, no, porque ese tío no tiene bigote. Claro. Y no sé, tendré que pintarme el pelo para que no me digan a Noel, no sé. Te queda mejor así, te queda mejor con el bigote. Sí, yo me, no sé si pintarme el pelo platino o qué sé yo. Para que no me digan Anuel nomás. O sea, solo te decían Anuel por el corte y la barba. No sé, a ver, también yo una camiseta que decía <risa> hasta la muerte, no sé qué. Pero yo estaba hypeado porque ese tío había salido a la cárcel recién. Y su música estaba bien prendida, pero, pero ya está, eh, ya pasó en plan. Yo soy un chamaquito legal. Eso es la parte de Matianza. Los del futuro. El malo en la movie. Tito An Goldura, pegado en London. Anuel, Estamos todos lo mismo. ¿Anuel era una inspiración para ti? A mí Anuel me ha gustado musicalmente. Mira, de referencias en la música, en plan de, de, de lo que es el género urbano. Hmm. Yo cuando era pequeño yo escuchaba Queen, me regalaron un disco de Queen porque a mí me flipaba. Ok. Sí, sí. Pero en el género urbano... En plan, yo empecé con Daddy Yankee, después con Nicky Young, sí. y así, y después... Bueno, siempre me gustaron todos los artistas, en especial de la gueto, todo. Mm. Pero, no sé, después, cuando llegó el 2015, 2016, la nueva generación esta, el trap y todo eso, que era diferente, mm -hmm. pues a mí el que más me gustaba era Almighty. Sí. The Game Changer. <risa> Almighty no sé y... qué, se hizo cristiano o algo así. Sí, sí, sí. Ok. Entonces... A mí me gustaban mucho las letras y los flows que tiraba y... De hecho, yo vi una entrevista de él que de ahí fue que yo dije, tengo que, que hacer esto como este tío. Uh -huh. Ese tío dice, yo en mis canciones no te repito una rima, no sé qué, tal. Sí. Entonces yo me gustó eso de él uh -huh. y lo... Y como que lo quise hacer yo también. Uh -huh. No es una copia, pero es una referencia. En plan, porque yo no hago una letra igual que él, pero... ¿Y por qué Almighty? ¿Por qué Anuel? ¿Qué es lo que te llamaba la atención? No de... sé, Almighty siempre me ha gustado mucho su lírica y su flow. Más que Anuel, pero bueno... Anuel es como más pop, ¿no? Sí, más Anuel, comercial. Anuel es más pop. 
Es comercial. Aparte, Olmairi ha pasado muchos episodios mentales y ha perdido mucho. Pero tenía... Bueno, y ahora dice que va a seguir con la música metiéndole más, pero no sé si es verdad. Eh, y después de Anuel, lo que tú dices que es más pop, eso me ha gustado mucho, en plan de que... Anuel yo siempre lo veo y es como que lo noto muy versátil, en plan de... Claro, con autotión cualquiera, ¿no? Pero... Cabrón, todos en la industria usan... Ya, ya, yo también. Son pero... correctores. Pero no eso, sino en plan, el tema de que se puede montar en cualquier ritmo, te puede hacer maleanteo, música comercial, tiene mucha dinámica también la, las canciones de, así de él. Mm. Bueno, dentro de lo que es el reggaetón y tal. Mm. Por ejemplo, he escuchado canciones del lugar de L y... Escuché una que es la de Kyle, que está muy guapa, uh -huh. y después escuché otra y era casi que el mismo flow. Uh -huh. Y no sé, Daniel, me ha gustado mucho en plan el tema de la versatilidad, en plan de cantar y rapear, uh -huh. aunque yo no rapeo muy bien, pero me ha gustado eso. Y los adlips, los adornos, en plan, digo, este tío siempre dice, uh, uh en plan, ¿sabes? Como que siempre le mete... Tiene su marca así de Alex. Darel sí. también me ha gustado mucho. En plan, sí. wow, stop that shit. Y en plan, yo he trabajado mucho en mi personalidad también, de, de, es... de, de mi estilo, mi, ¿cómo se dice? Tu persona, mi ¿no? Marca artística y mi, y mi personaje. Claro. Sí, tú... Que al final me creo tanto el personaje a veces que, no sé. A ver, no es como que no sea yo, pero... A veces me lo tomo muy en serio en mi vida y todo. ¿eh? Ah, <ríe> un chamaquito legal, no sé qué. Eso está bien, ¿no? Sí, por lo menos vas con lo que eres, pero... O sea, yo, yo como lo he entendido, la industria creo que siempre va a haber un, el personaje público y después tú. Y obviamente se juega en una fina línea entre cuando eres muy personaje, o sea, eres muy el personaje, y cuando eres tú. Pero realmente siempre que estés trabajando, trabajando, bueno, sí, trabajando, Eres el personaje, ¿no? Siempre que estés en una tarima, estés grabando... No, sí, claro. Estés haciendo sí. lo que se supone que ese personaje hace, ¿no? Sí. No, yo a veces aplico cosas de, de canciones mías también. Por ejemplo, por ejemplo, hablando con mi madre por teléfono o algo, mm. me dice una cosa, no sé qué, y yo le contesto con una frase de una canción mía o algo. <risa> y me dice, ¿ves? Pues sí, no sé qué. Oh. Y cosas así. Se ve, se ve. ¿Tus padres te alentaron? O sea, ¿te apoyaron siempre para...? Ellos dejar? siempre me han apoyado, ellos siempre me han apoyado. Se ve. Eh, sí. De, uh -huh. de, de hecho, mi tía me creó un, un fans page. Sí, ¿no? Sí. Ah, chévere. Website. Chévere, que te da familia ahí cerca. Mucha gente no la tiene. No, sí, por suerte ellos siempre me, me, me han apoyado, la verdad. Uh -huh. Mi tía mucho también, la verdad. Shout out to, to la tía. Ahí. ¿Cómo se Saludo llama? para la tía. Ah, ¿Y tu no. familia vivió tanto en Tenerife? No, yo solo queda ella ahora ahí. Ah. Ahora mi madre está en Bilbao, mi padre en Galicia, sí. mi hermano en Galicia. Y... Ah, ¿tú tienes un hermano? Sí. Hostia. Se me olvida que tienes un hermano. Pequeño, un... tiene 10 años. Mm. Y ahí hizo la comunión. <risa> y él que... ¿Qué, te, ¿Qué dice de lo que haces? No, a él le gusta, fue el número uno ahí. ¿eh? Ah, bien, bien, bien. Claro, le dice a los amigos, mi hermano es cantante, no sé qué. Sí, sí, sí. Chévere. Y bueno, ahora estamos trabajando el IP de lo próximo que viene a quedarse con London ah, City. Ah, ok, ok. ¿De qué, va, ¿De qué va el IP? ¿Cómo se llama? No se el IP decir. va lo contrario a lo que yo muestro siempre. Sí. En plan, yo siempre... Un, un chamaquito legal. Uh -huh. Ahora viene un chamaquito ilegal. Pero okay. con la I en minúscula. Ok. En plan, para que no se vea mucho. Ok. Eh, y bueno, tengo ahí un par de canciones y tal. Uh -huh. eh, déjame a ver si encuentro más o menos el flow que tiene la portada. Uh -huh. A ver. <risa> tipo así. Es la portada como mitad diablo, okay. mitad... Listo. Siéntate, siéntate. No, la, la muestro ahí. No, no, después Ah, yo... después le metes la imagen. Claro. Ok. Vale, sí. algo así. Y con la I en minúscula, como para que no se vea mucho. En plan, todo en mayúscula, pero la I de ilegal en minúscula. En plan, mm. como para el que lo quiera leer, como... De diablito y todo eso. Ok. Sí. ¿Quién hizo el diseño? 
Eso lo hice yo, pero esa no es la puerta oficial. Ahí no tiene mucha resolución ni nada. Ok. Después te paso una Una bien buena. hecha. Porque eso era una prueba rápida que hice. ¿Y se puede escuchar o no? Sí, se puede escuchar, pero... No se puede mostrar. ¿Qué quieres? ¿Poner el audio o ponerlo aquí así? No, obviamente voy a poner el audio, pero... O sea, ¿lo puedo escuchar? A ver, espérate. Um... Eso es estilo Ryan Castro. Esa es tu parte. Chévere. Tú me ayudaste con una parte de esa canción. ¿Ah, sí? Sí. Ah, es verdad, tú viniste. Tú fuiste el que me dijo lo de... No se acuerda. Ah, sí, lo que sí, le sí, la sí, nota sí. Ahí. Es verdad. Sí. Bueno, todavía sirvo para algo. <risa> no, sí. Sí, sí, sí. Y bueno, la idea de ese IP es como que... La primera canción se llama Malote, uh -huh. que yo la hice en plan... Fue como una parodia esa canción, pero al final acabó siendo una canción. Ok. En plan, era un colega que estaba trabajando con nosotros en Nandos. Uh -huh. eh, perdón. La cerveza. Sí, sí, sí. Entonces, él siempre miraba mal a la gente así en el trabajo. ¿verdad? Los miraba todos mal así. Uh -huh. Y yo decía, brother, ¿por qué miras mal a la gente? No sé qué. Y él... Porque todos son chivatos aquí. No sé qué. El tipo era un malote así, en plan. Qué putos. Sí, sí, sí. Pero buen, buen tío, buen tío. ¿Dónde trabajabas? Eh, eso fue en el Nandos. Ah, perdón, en no, el no Nando. escuché. Sí. En el Nando, sí, sí. Entonces él miraba a todo el mundo mal, así, no sé qué. Uh. Y, se, y lo empezamos a llamar malote, malote. En plan de broma. Trabajabais más hispanos ahí. Y se, sí, y justo él se iba a ir para Holanda. Sí. Y le decían, ¿qué? Cuando vayas a Holanda va a ir a las luces rojas, no sé qué tal. <risa> Entonces hicimos, me dice, tío, tú tienes, déjate de hacer canciones para esa tía, tienes que hacer una canción para mí, no sé qué, tienes que hacer una canción que se llame Malote, no sé qué. Entonces yo le digo, bueno, vale, venga. Y hice la canción así, y yo me metí en una película con esa canción, y, sí. y al final me gustó, y digo, fue, esto es totalmente diferente a lo que hago. Y me gustó, me gustó el rollo así, maleanteo. Cancio el ¿Canciones sobre esa piba? ¿Qué piba? A la gringa. Ah, tu canción, la gringa, es por esa chica. ¿Cuál? La gringa, sí. Sí. No, pero él me dijo, déjate hacer la canción a esa tía, porque esa era la jefa del trabajo. Ajá. Como la que te mostré ahora. Sí. Pero eso ya es después de todo. Sí. Entonces... Él me dice, déjate hacer canciones esas de, de chicas y no sé qué, y ponte a hacer una canción para hombres, no sé qué decía. ¿Qué putas? ¿Cuántos años tenías? Y el tipo pintaba trenes y no sé qué, y entonces por eso la canción dice, por el día chambeo y por las noches pinto trenes, no sé qué, <risa> mascarado como Benny, porque el tipo, básicamente lo que dice la canción es la vida del tipo. ¿Sabes qué me, qué me Yo canté esa canción en la disco, brother, y yo vi a la gente que le gustó, de verdad. No, no, sí, sí. Yo estaba ahí. Sí. sí Nadie sí. se imagina en plan de que es una parodia del trabajo, ¿sabes? No, y ¿sabes que es lo mejor? Que... Y por eso digo que es buen letrista, porque es capaz de coger cosas cotidianas de tu día a día y capturarlas y convertirlas en algo musical. Claro. No neces necesariamente te sientas a hablar de temas eso, o sea, temas que no tienen nada que ver contigo, como lo típico, el amor o el desamor o esto, lo otro, porque simplemente vende, sino que coges cosas y... No, pum. ya, ya. Es que no sé, esa, esa canción salió súper natural, en verdad. Hmm. Y no sé, y cualquiera la escucha y nadie sabe en realidad que son bromas del trabajo. Ok. O sea, porque a lo vacilaban y le decían, ah, para las luces rojas, no sé qué, tal, o... Y no sé, y yo la monté ahí y quedó bien, y cualquiera la puede cantar y parece que es una canción maleanteo así, normal. Hmm. Que tampoco habla de armas ni nada, pero en plan... ¿Y podría, podrías cantar algo de la canción? ¿De Malote? Sí. 
Pero es que ahora no estoy en el mundo, papá, pero qué sé yo, así a capela, no sé, ni que Sí, fuera una canción muy cantada tampoco. dos frases, algo. Eh, dice él. De dónde vengo y de dónde soy, la calle está caliente y el que te abraza miente, son poco los leales de verdad. Yo soy un tipo legal, pero cuando cae la noche me convierto en malote. Lote, lote, lote. La gente se pregunta que por qué los miro mal, pero que voy a contestar si aquí todos son soplones. Hostia. Y por ahí. Ah, está bien, ¿eh? No, Es, pero... esa la cantaste en la discoteca, ¿no? Yeah. El día de tu cumpleaños, Sí. si no estoy mal. Hostia, Sí. hay que poner vídeos de ese cumpleaños también. Esa, esa, esa fue muy épico, weón. Ese día yo me volví fan, marica. Cuando te vi esa tarima y todo el mundo... Y cuando cantaste de Dembow ese que no había salido. Ese es el, el que tengo con Tito, Dios mío. Yo quiero que lo saque, pero ese tío, loco. ¿Qué pasa con eso? No sé, yo lo quería meter en mi pie en este, pero... ¿Y por qué no? De, o sea, pero de... No sé, porque lo queremos regrabar de nuevo, porque las voces igual no se escuchan con la suficiente calidad y este. Mm. Y... Pero es que ese tema, cualquiera que lo escucha dice, eso es un palo, <risa> ¿sabes? Sí, 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 Y me sí, la sí. trajo él, la idea. Yo no hice nada, yo solo monté mi verso. Que el verso que yo monté en esa canción era algo que un día que yo estaba en Canarias me puse a... a digo, pues hoy voy a hacer un dembow porque yo me levantaba cada día por la mañana, eso era en 2021, que estuve, tuvimos la cuarentena. Yo tenía el estudio allá, me lo llevé todo. Y pues hoy me voy a hacer un reggaetón, pues hoy me voy a hacer un trap, pues hoy me voy a hacer un dembow. Sí. Y bueno, el día del dembow pues yo me escribí eso y monté la mitad del verso que tenía escrito ya y después le monté partes nuevas. Mm. Ok. Y quedó brutal. No, no, quedó durísimo. Yo, yo estaba flipando y dije, este cabrón se ha montado un cumpleaños. O sea, <risa> yo la pasé súper bien ese o sea, día. marica, ese día... Y después esto pasaba por la discoteca. Ese día, ¿cómo empezó? Empezó en Buda, ¿no? O en Orange. Sí. Su cumpleaños también estuvo guapo, el de la casa. Ah, sí, Pero ese sí. también estuvo guapo. Sí, sí, sí. Sí, también estaba celebrando el safari party. Ah, en Buda. Mm. Mm. Sí, 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 me acuerdo. Hostia, es que yo, yo claro, fuimos a la discoteca, que mi cumpleaños, no sé qué. Cuando vende papi, yo voy a cantar. Y yo, ¿cómo? Y seguimos así a tarima, cabrón. Y yo, ¿en serio? Y de repente, DJ y todo, no sé qué. Cuando, Sí, te todo veo, con, ayudan. cuando te veo con el micrófono, de repente se sube Brad. No, y se subieron una muchacha también ahí, no sé Ah. qué, pensaban que era un open mic. Hostia. Pero le dice, bájense de ahí que el pibe va a cantar, no sé qué. Hostia. No, ya te he visto dos veces en la tarima. Una Sí, en Buda y la y última otra en no Orange. me viste porque fuiste a ver a Malo. Ah, perdón. Si no hubieras ido, ya, bien, ya lo sé. Este, sí, 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 obvio, obvio. Ya, ya. No, sí, yo he hecho de menos también el cantar en vivo, tío. Por eso quiero tener más canciones, para tener un repertorio más grande. O sea, a ti, cuando tú empezaste a hacer música te pilló el COVID, ¿no? Eh, ahí estaba aprendiendo todavía, me daba igual, en verdad, si estaba el COVID o no. Yo aquí cobraba, en verdad, entonces tenía tiempo para hacerlo. Claro. Pero no tenía la disciplina suficiente para ponerme a estudiar en la casa. Me gustaba, como me aburría en la casa, me compraba alguna botella, bueno, alguna, <risa> una por día. <risa> y Alcohólicos claro, anónimos. cobrando gratis, aburrido en la casa, no sé qué tal... Pero componía mucho, aunque estuviera tomando ahí, componía mucho. Componía mucho. La borrachera que ayuda. Te, te mete en otro mundo. Te inspira. Sí, sí, Flow Melendi. <risa> Qué putas, pobre Melendi, man. No, no, es broma. Ay, Dios. Que me perdone. ¿Te imaginas? San, que Melendi, a qué, güey. Si un día te pegas y tú hablando porquería ahí de todos los cantantes, imagínate. Dios. Nadie quiere grabar contigo. ¿Te imaginas? Aunque ahora no hace falta, la IA graba por uno. Eso es un tema que... ¿Has probado hacer una canción 
con la IA de tuya, en plan, eh, hacer que la IA cante por ti. ¿Lo has probado solo por curiosidad? ¿Cómo que la IA cante por mí? Claro, metes... No, yo quería hacer una canción y ponerle la voz de otro cantante. Ah, ya, 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 ya. Pero no sé cómo va y tampoco me interesa demasiado, en verdad. Uh -huh. Solo por curiosidad. Me, me da un poco de miedo, si te soy sincero. Me da curiosidad saber cómo suena una canción mía, por uh -huh. ejemplo, que la cante My Tower uh -huh. o algo así. Sí. Pero... No sí, sé, sí, me, sí, me da sí, miedo sí. en verdad, ¿sabes? No sé, sí. el tema ese de la IA, como está evolucionando a todo y después pones tres plugins y te hacen todo automático y ya nadie produce, ¿sabes? Oh. Aunque yo creo que, bueno, sé, no estoy muy enterado en cómo los plugins, los, los plugins de ahora tienen inteligencia artificial y qué tan buenos son. Sí, tan hay buenos. uno que me interesa, que es un compresor. Ok. Me interesa, estaba en oferta 25, ahora vale 79 dólares. Mm. Pero voy a esperar a Black Friday a ver si lo ponen otra vez. Y si no, pues lo dejo ahí a ver si lo ponen. Seguro lo ponen de vuelta a oferta. No lo voy a comprar por 80. Claro, claro. Bueno, ya que casi te vas a terminar la botella, voy a hacer algo por primera vez. A ver qué tal sale. Y es una ronda de preguntas random. Pues quiero que me respondas, ¿ok? A ver qué lo que era me puedes preguntar. A ver. A ver, una pregunta. Eh... ¿Tengo comodines para pasar o no? ¿Tres? <risa> Tienes tres veces para pasar la, la pregunta. Tres pasa para vale. O pasa pregunta. Eh, si tuvieras la atención de todo el mundo y de todos sus millones de habitantes, ¿qué mensaje les darías? ¿Qué mensaje les darías? Sí. Si todo el mundo te, presta, te prestase atención. Pues yo les diría, es que en verdad no sé, tío, y ¿qué les voy a decir así serio? No sé. Dígame. Ahora es el momento menos indicado. El alcohol es un lubricante. Le diría... No sé, en verdad. Piensa, ¿algún mensaje social o...? John Wild and Free. <risa> no, no sé qué les diría, en verdad. Young yo no soy quien para decirle free. nada al mundo, en verdad. ¿Por qué no? Bueno, pues porque no todo el mundo busca lo mismo, no todo el mundo piensa igual y yo no tengo la verdad absoluta, en plan, ¿qué les diría? Que okay. Dios los bendiga a todos, les Muy diría bien. nomás. Bien. Más nada, en verdad. No te pegues mucho al... Ay, perdón. <risa> que no te salga del frame. A ver, otra. ¿Qué es lo último que has fotografiado en tu teléfono? A ver. A ver, sin trampas, ¿eh? <risa> es una, una foto en bolas, una foto en pelotas. Foto para la family. Dick pic. Foto para family. Ok. No, 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 tranquilo. Pongo ahí en, en edit. Lo pongo en edit. Ok. Nada, le mandé una foto ahí que me preguntaban qué estaba haciendo y tal. Y estoy aquí en entrevista. Chévere. Con dupla. Imagina que tuvieras mucho dinero, pero aún así tú eliges seguir trabajando. ¿Qué trabajo sería ese? <risa> música. <risa> es que está bien fácil, música. Okay, sí, porque también, eh, aunque tenga mucho dinero, música yo seguiría haciendo. Porque si no, mm. ¿qué hace? En verdad es tu pasión, no es por dinero. Sí, yo siempre he dicho que el mejor arte... Bueno, no sé, porque habrá gente que le gusta la presión de tener que hacer arte para vivir, pero yo creo que el mejor arte es cuando lo, lo creas... O sea, el arte, arte no A es comercial. A mí me gustaría vivir arte, de la arte. música, me gustaría un montón y tener mucho dinero de la música. Hmm. Pero tampoco dejaría de hacer música porque es lo que me gusta, en plan... Sería una bendición tan grande, en verdad... Poder hacer música por hacer. Sí. Amor Antes por... yo no quería ser DJ porque arte por arte. decía, quiero ser reconocido por artista. Y yo mm. me cerraba y ahora no, me abrí bastante. Mm. Lo de DJ bueno. mola. Yo tengo un sueño sí, que es... Se paga bien. Aprender a, a pinchar, pero simple, no para tanto discoteca, sino para ir a fiestas privadas. Y eso que dicen, ah, y alguien sabe pinchar, digo yo. Y de repente saco un playlist bien cabrón, así... Tum. Y te, y, y te vas con todas las viejas. <risa> a ver. Eh, no, está no. Eh, ¿a, ¿A qué es lo último que le has dado like en tus redes sociales? Fue. Oh. Eh, en Instagram tiene que ser, pero... Ok. A ver. Bueno, difícil encontrarlo, ¿no? Como que... Eh, no, a ver, tiene aquí en actividad, ¿no? Tu actividad. ¿Ah, sí? ¿Se puede ver? Sí. Oh, shit. La foto ahí del mano. 
<risa> ¿Haces tu hermano? No, no, del Manu. Ah, el Manu. Ah, okay, Uno okay. allá de Tenerife. Tenerife. Tenerife City. Vale. No la postearé. O sea, no la pondré ahí. No, no, ¿para qué? ¿Para qué? <risa> no, es el privado. No, pero yo me estoy guardando en plan... Yo sé que no nada raro, entonces... Me estoy guardando los comodines, por si acaso viene una pregunta chunga. Claro. Eh, mira, esta está bien. ¿Cómo te ves dentro de cinco años? Con un Bugatti, ¿oíste? <risa> no, tampoco, pero bueno, quién sabe. No creo que me vaya a gastar el dinero en eso, pero... Yo no soy muy fan de los coches, la verdad. A mí me gustaban mucho cuando era pequeño, pero... Me gustan más las motos, fíjate. Ahora paso, en verdad. En verdad, con, con tener un coche que tenga unos buenos speakers y que esté cómodo ya... Ya basta. ¿En verdad para qué quiero un Bugatti para pagar no sé cuánto y no lo puedo ni correr? No sé ni manejar todavía, pero no tampoco me llama el tema de correr con los coches. Sí, no. La verdad que eh, no. Solo quiero un coche ahí que me lleve al estudio porque yo me veo Yendo al con estudio. la música. Sí. No, yo me vería cantando en conciertos. Bien, así mm. me, me gusta bastante esa experiencia. Ya más, ya más siendo realista, en un, ya en las tarimas grandes. Chévere. Chicago, no sé qué. <risa> New York, Los Ángeles. Coachella. Uy, ¿te imaginas Coachella? Qué chido. Claro que me imagino. Eh... El que quiere algo se pone para ello. Mira, esta es más personal. ¿Cuál es la manía que no quieres corregir de tu personalidad? ¿Cuál? ¿Mm? Eh... ¿Qué, qué, ¿Qué manía tengo yo, loco? ¿O...? Que, bueno, que es la no, más fácil. Que, que ¿Qué no... no quiero corregir de mi personalidad Exacto. en vez de manía? Porque manía no, no creo yo que tenga. Uh -huh. Ok, me gusta. Eh... El poder escuchar un poco más lo que dice la gente. Eso, eso te gusta de ti. No, no, no que quiero... ¿Qué, ¿Cómo era la pregunta? ¿Qué... ¿Cuál es la manía que no te gustaría cambiar de tu personalidad? Ah, vale. O sea, por ejemplo, eh, me gusta comer mucho. No lo quiero cambiar. Bueno, pues a mí me gusta el enfoque, el enfoque no, lo trabajador que soy. No quiero cambiarlo, en plan, no quiero volverme vago. ¿Y crees que eso es una manía? No es que... una manía, pero es que manías no tengo yo. No tiene una sola manía. Así ahora mismo ahora no caigo, en plan. No sé, manía... como que, yo qué sé, por ejemplo, yo soy muy maniático con la limpieza. Y es algo que tampoco me gustaría cambiar porque me gusta ser limpio. No sé, esto pongo un ejemplo. No sé, mi madre me dice que, por ejemplo, cuando estoy haciendo una canción o algo, mm. ella la escucha bien. Yo le digo, tengo que hacer unos retoques, no sé qué tal, meterle más al lips, o armonía, o aquí, Perfeccionista. Esto. Sí, el perfeccionismo, yo no cambiaría eso. Ok. Pero Sorry. es que otra cosa así que yo tenga, no, no tengo. No tengo, soy muy abierto últimamente, ya he cambiado mucho y he aprendido mucho. Mm. Y seguiré aprendiendo y dándome tropiezo seguro. Obvio, obvio. A ver, otra pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que estuviste cotilleando y encontraste algo que no hubieses deseado? No sé, no me acuerdo. ¿Tú cotillas? ¿Cotillas mucho? No. No, no te gusta cotillear. A lo mejor hace tres años, ahora me da totalmente igual, en verdad. Ok. Sinceramente. Eh... <risa> Está muy tonta. ¿Qué sería, según tú, lo mejor de perder el sentido del olfato? <risa> Eso es obvio. <risa> no olerte los pedos de los demás. <risa> ¿Qué sería lo mejor? Si no, dime tú. Hostia, oler, oler los contenedores de basura cuando vas a tirar la basura. Ah, en el trabajo. Uf. Uy, en el hospital, que huele tan mal esa cocina. <risa> en el Gina Inn, sobre todo, donde están lo, los veteranos ahí. <risa> <risa> Hostia. Sí, no oler cosas feas, ¿no? Pedos. Eh, Oroes corporales. Cuando estás o, con por ejemplo, el, el... ¿Cómo se llama? Cuando tienen diarrea y todo eso. <risa> A ver, eh... Sí, que en el hospital te ingresan por eso, ¿eh? Sí, ¿no? Pero creo que tienes que ser británico, no sé. Mm, a ver. No, porque yo no me podía mover, ni podía hacer nada. Me sentía súper mal. Y me dejaron ahí tirado en la casa. Mm, mira, 
esta otra. ¿Qué es lo primero que te fijas, en lo que te fijas cuando conoces a una persona? Fue. Eh, no sé. Es que tampoco quiero sonar muy aquí como... Superficial. No. No sé, en plan que se pueda hablar con él y... Oye. Que sea real o que tenga disciplina, en plan, no sé. O sea, si no, para mí eres uno más, así, pero... O sea, cuando tú conoces a alguien, te fijas si la persona es real. En plan, no sé, es que yo lo noto cuando estoy hablando con alguien, digo, ah, oh, mira, con este tío, bien, no sé qué tal, o, o con esta tía, o lo que sea. O sea, en el feeling, la energía con sí, la persona. Sí, en el feeling, mejor dicho, sí. En plan, te, si no, te das cuenta. En y plan, si no tienes uno. feeling con la persona, ¿qué haces? ¿Pasas? En plan, no, yo si está en un grupo de amigos, yo saludo y tal, y lo mm. que sea, y trato igual de hablar, pero tampoco es como que vayas a ser mi colega o te vaya a escribir y a que preguntar, hey, ¿cómo estás? No sé qué, ¿cómo están tus padres? No, no, sé. no fuerzas la conexión. No. no, aparte yo soy una persona que le cuesta mucho eh, conectar con la gente en plan de, de, de amistad y llevarse en plan lo que es amistad. ¿sabes? Sí. No, no sé. Nunca me fío mucho de nadie. ¿Te fías poco de las personas? No es que me fíe o no, no sé cómo explicarlo. Es como que pff, no pierdo tanto el tiempo con gente que no, ¿sabes? Mm. Soy muy pistis, la verdad. La que lo pienso. No sé, yo por ejemplo allá en Tenerife tampoco tenía muchos amigos y, ¿sabes? Tengo tres ahora mismo así contados. Yo creo que tengo cinco en Madrid. Contar. Ya. Yeah. Si pudieras encerrar a alguien público en una institución mental, ¿a quién sería? Si, si pudieras encerrar a alguien. Si pudieras encerrar a alguien público en una institución mental, ¿a quién sería? Es que, ¿qué es una institución mental? Tío? Como un, un psiquiátrico para locos. A fijo. <risa> ¿No te gusta el TP? No sé, pero no tiene nada coherente ahí que, que... No sé, hasta ahora no ha dicho nada de lo que quiere hacer con el país, en verdad. Bueno, yo lo veo así. ¿Cómo? Estoy un poco desconectada la movida en España. ¿Quién está en el poder ahora? El PSOE, ¿no? Está en parón. Está Ay. el PSOE, pero están en parón las elecciones porque... En realidad ganó el PP, pero por la... Por la unión de este y los otros partidos ganó el PSOE o no sé. Así me vaya un rollo, no sé muy bien cómo va. Se pero... tienen que hacer coalición. Yo es que paso también de la política, tío, pero... Pero me a fijo en, en la institución mental. No, eso era una broma, hombre, pero... <risa> es que en verdad... No sé, Almighty, no sé, por ejemplo. Para que se recupere. <risa> <risa> las tiraderas, tiraderas. No sé. ¿Algún otro famoso? No sé. ¿Famoso? Sería alguien conocido. No sé, tío. Me da, me da, me da igual, en verdad. No te quieren mojar. No, es que, es que me da igual en verdad, tío. Yo no me, me pongo a mirar a la gente. Ok. Eh, ¿Qué es lo que más te preocupa últimamente? ¿A mí? Mm. Preocuparme no me preocupa mucho. Lo único que ahora que me voy a Londres en plan el tema de el alquiler, a lo mejor. Es caro. ¿Qué me tendría que preocupar? ¿La salud o qué me tendría que preocupar? No sé. Me hace gracia cómo hablas a la cámara más que a mí. No, porque ahí están viendo también. En, no sé. En verdad eso, eso es lo único que me preocupa. Yo no tengo preocupación ninguna ahora mismo. La renta y eso. No, en plan, si tengo trabajo no, pero es que, ¿para qué vivir con preocupaciones, en verdad? Tomárselo de otra manera. Yo lo que he aprendido este año es que... Es malo estresarse, tío, es muy malo. No, no, lo que he aprendido es que también es malo estresarse, pero como que da igual, o sea, da un poco igual si estás triste, si estás contento, porque al final... Claro, no siempre vas a estar así. No, sino que al final está en ti, independientemente de la situación en la que estés, decidir si, 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 el día, si este día en el que estás va a, ser, va, a, va a ser bueno o va a ser malo. O sea, si va a ser un día bonito o va a ser un día malo. Al final, tú, a ti te pueden pasar mil cosas, pero al final 
está en ti si te da vas a, si te vas a, si tú estás pasando una mala situación está en ti que te amargues más o sea está en ti decidir si te quieres amargar más o quieres por lo ya menos, eso es verdad sabes por eso mismo yo también otra cosa que he aprendido es que antes yo me entristecía y decía que estaba triste porque estaba triste en plan de, de te sientes triste y entonces dices ay estoy en depresión o no sé qué uh -huh. y te pones más triste sabes pero ya llegaba al punto y digo, a ver, es que no siempre tienes que estar contento. Mm. En plan, tiene que ser un balance de todo como en la vida, en plan. Hoy estás contento, a lo mejor en un rato no. Mm. No siempre tienes que estar contento. Entonces, cuando aprendí eso, pues ya no me sentí tan mal cuando estoy triste ni, ni cuando está ahí, ¿sabes? Yo creo que ha habido una misconcepción con esto de buena vibra, good vibes y todo eso, como que... Sí, no hay, te lo tomes tan en serio. Claro, en hay gente que lo lleva muy al extremo, como que hay que estar sí, todo sí, el rato sí. bien, todo por evitar el conflicto, ¿sabes? Mm. Y no es, no es buscar ni encontrar conflicto, es simplemente entender que no siempre vas a estar bien, y eso está bien. Claro, eso es lo que quiero decir, básicamente. Sí, sí. Que no siempre estás bien, y tampoco estás siempre triste. Mm. Sí. Exacto. ¿Qué fue lo mejor de tu infancia? Lo mejor. Mm. No tener que trabajar. <risa> no, no, no sé. En verdad. Yo creo que eso nos pasa a todos, ¿no? <risa> que estamos con de puta mierda. Esto es lo que me habían vendido de ser adulto. La libertad. No sé, pero ahora cómo se da cuenta a veces es cosas que decían los padres y ahora uno que se da cuenta, no sé. Mm. ¿Te acuerdas de pequeño cuando decía, guau, quiero ya crecer para no tener que rendir cuentas, cuentas a nadie ni nada? Y ahora, la libertad no es tan libertad porque tienes que ir a... Bueno, no te creas. No sé, yo por, por esa parte me siento mejor, sobre todo en este país, no sé. Más libre. Sí, tío, no sé. Más independiente. Sí, más facilidad. Yo sé que ahorita este verano que estuve todo el verano en Madrid, que estuve con mi madre en su casa y eso... Sí sentí otra vez eso de estar, o sea, obviamente tengo una habitación y me siento bien, pero no tenía esa libertad en la que llevo viviendo, esa independencia en la que llevo viviendo todos estos años. Y yo me dije, marica, si me viniese a vivir de vuelta a Madrid, tendría que vivir aquí un tiempo antes de poder independizar. No. Pero claro, no sé cómo sería vivir yo solo en Madrid o con alguien, no sé. Es algo que tengo mucha curiosidad por saber. ¿A ti no se te hace raro cuando tú vas a España de vacaciones mm. y llegas al aeropuerto y te hablan en español? ¿O vas a una tienda y te hablan en español? La primera semana un poco. A mí pero se me hace raro. Ya después... Porque yo aquí hablo un montón de español, ¿sabes? Porque yo me relaciono con colegas que son españoles, todo. Claro. Pero siempre que vas a comprar algo al súper, ya tú hablas en español o te chocas con alguien. Oh, sorry. Y mm. cuando yo voy allá, a veces como que te lo, te lo piensas dos veces, como que... Tu cerebro todavía se está acomodando. Sí, como que vas a decir sorry por inercia y... Mm. Mm. No, eso, sí. no, me se me ha escapado alguna vez también. A mí también me choca, oh, sorry. Sí, en España, ¿sabes? Yo digo, digo, sorry, perdón. Así como que digo, <ríe> me corrijo en el momento. Digo. Ya, ya, a mí me ha pasado y se me hace raro a veces también pedir algo en español ahí. Mm. Eh, ¿Qué opinas de la censura? ¿Crees que debería aplicarse en algún momento? Ahora esto que está tan de moda lo de censurar a la gente que se dedica a esto del de ojo público. Eh, que no pueden decir cosas, qué cosas que no pueden decir y tal. ¿Qué opinas de eso? No sé, en verdad. No sé, no estoy ni a favor ni en contra, en plan... No sé. O sea, ¿no te parece bien que censuren? Por una parte está bien porque hay gente muy bruta y no sabe decir las cosas y hablar. Y está bien. Y por otra, no sé, en verdad, no, no le veo nada negativo, en verdad. Porque si hablas las cosas bien, tú puedes expresar lo que quieras de una manera correcta. Ok. ¿O a qué tipo de censura te refieres? No, sí, sí, eso. O sea, la censura de, por ejemplo... Es lo que se habla mucho de gente de ultraderecha, por ejemplo, que tiene unos ideales sobre la inmigración. Ah, eso. Y se, se dice que de, de, hay, hay conversaciones que deberían censurarse porque están mal. 
¿sabes? Yo nunca me... A mí me dijeron, nunca se habla de política y nunca se habla de, de tal y no sé qué, pero... Ni política ni religión. Sí. Aunque bueno, la religión ahora es como más en, tranquila. En realidad es mejor... No sé, el tema es que son polémicos, es mejor no hablarlos para no tener conflictos con la gente. Pero, por ejemplo, si sabes hablarlo de cierta manera y argumentarlo, pues tú puedes hablar con quien quieras. Mm. Con sí. respeto siempre. Claro, tienes que respetar a la otra persona su opinión y que la otra persona te respete a ti. Claro. No es que te vas a poner a hablarlo con cualquiera así o... Mm. Es que ¿para qué discutir? Claro, claro, claro. Buen punto ese. Vale, y yo creo que vamos a hacer tres más y ya... Bueno, fuimos de la música full, ¿eh? <risa> Eh, esta es muy personal no sé es que tengo tres como adines todavía si quiero hay alguien con quien te gustaría volver a ponerse a ponerte en contacto mira se lo voy a decir aquí <risa> no no quiero volver a ponerme en contacto no quieres no, no. esa pregunta es si quieres si hay alguien que no que quieras pero bueno qué vas a decir mira, mira. nada un no es ninguna muchacha, hombre. Y oye, me dicho. <risa> no, no, no. Huele dicho. <risa> no, en verdad, déjalo así. Déjalo así. Nah, dejaste de incógnita, weón. Mejor. <risa> ¿Y, alguien, parte tú? ¿Y alguien con quien, con quien sí quisieses, quisieses volver a estar en contacto? Pero si esa fue la pregunta principal, ¿no? Claro, pero tú dijiste alguien con quien no quiero. Yo dije alguien ah, con vale, quien vale. Qui sí quisieses. Como ahí. Ok. <risa> ok. Eh, ¿Qué sonido te resulta increíblemente agradable? Los drums del dembow. ¿En serio? <risa> <risa> o sea, los drums te relajan. No, a ver. No, bueno, no te, no te relajan, pero te parecen muy agradables. Ok. <risa> sí. Ok. No es tum pa tum pa tum pa tum pa tum pa pa tum pa. Ok, ok. Se mete en ese. Nice. Vale. Eh... Es que el Tito te lo dice, tú escuchas en Bob y eso te pone a bailar solo. ¿Sí me entiendes? Mm. Es verdad, es verdad. Vale, yo creo que ya para terminar con las preguntas. ¿Qué celebridad? de la historia de la ciencia o el arte te hubiese gustado te hubiera gustado conocer eh, Aristóteles no <risa> no sé yo a veces me pongo a ver en filosofía y cosas así porque me enseñan pero uh -huh. pero no sé en verdad no conozco mucho tampoco o sea de toda la gente de la ciencia o el arte la que te gustaría conocer es alguien de la filosofía es que eso es arte también, ¿no? Va de la misma rama casi, ¿no? No, no la filosofía no tiene nada que ver con el arte. Del o sea, arte. Se puede considerar arte, pero no es arte como tal. Es, es más como... Es alguien que se hace muchas preguntas sobre la vida y busca una manera de responderlas. Ya, ya, yo sé lo que es, pero... Punto de vista. Entonces, ¿del arte o de la ciencia? Sí. Por ejemplo, a mí me hubiese gustado conocer a Albert Einstein. Einstein. Que habrá alguno que me corrija. A mí me da totalmente igual, seré ignorante. No sé, Michael Jackson, algún artista. Que no, 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 ese tío no. Ok. No sé. El Canario Luna. Ni idea quién es. Bueno, lo pregunté? busca. Ok. Vale. Bueno, pues ya. Me hubiera gustado tomarme unas copas de vino. <ríe> El Canario Luna. <ríe> ¿Quién era ese man? Ese era un cantante allá de Uruguay. A ver. ¿Cómo la no lo vieron a Molina, que no pisa más el bar. No me hace, no me acuerdo de la letra. ¿Cómo? ¿Cómo se llama? Canario Luna. Brindis por Pierro. Este man, ¿quién es? Brindis por Pierro. Era. Canario Luna. Montevideo. Ah, un, can, un canto de uruguayo. Ah, sí. Porque, ah, porque tú eres de Uruguay. Claro, sí, ya lo dije en el principio. ¿Ah, sí? Sí. Oh, shit. Canto de Uruguay. Villa Española. 
el barrio. De donde son los boceadores. Okay. Okay. <ríe> Suelta la Brady. <ríe> yeah. Bueno, Matías, Mati Milano, yo creo que ya hemos llegado al fin. Eh, creo que has contado un poco todo, lo que más o menos. Sí, más o menos. Un poco de tu pasado. Siento que hablaste más la primera vez, pero bueno. Ya, yeah, ya. Yeah. Igual. Y vamos pues, a acelerar. No sé cuánto llevaremos, imagino que una hora casi. Pero bueno, corto o largo no importa, lo importante hora... es que pudiste venir. Una hora no, como una hora y media por lo menos. Oh. Son 7 y 40. Empezamos a las 6 o algo así, 6 y 20. Bueno, ahora chequearemos. Antes de terminar, ¿hay algo que te gustaría decirle a gente que como tú empezó o quiere empezar en la música? Que lo está intentando también, que quiera darle duro, que a lo mejor no encuentra disciplina, que a lo mejor tiene problemas eh, con sustancias de pronto, que no tiene un rumbo. ¿Hay algo que te gustaría decirles? Eh, yo no soy quien para decirles porque yo no soy nadie, pero mira, yo vi un video de Arcángel mm. que él decía, a mí sí me gustaba fumar, a mí sí me gustaba meterme esto, a mí me gustaba esto y lo otro. Mm. Pero yo sabía en mi mente que yo quería ser artista y tenía que tener una disciplina. Y que si quería hacer eso, está bien, podía hacer lo otro, pero tampoco tenía tiempo para hacerlo tanto y tenía que hacer mi música. No tenía tiempo para pa andar con esto. Y, y el que realmente quiere algo va y, y se pone para ello. Mira, yo ahora me tomo una cerveza, por ejemplo, porque estamos aquí en entrevista chill. Pero yo casi nunca tomo ya, ni hago nada, en plan, lo que más me interesa es la música y el que se quiere tomar algo en serio, pues, pues se lo toma. Se pone para la vuelta, se claro. Se pone para eso. Lo que dicen en inglés de... Y mira, espera. Ok. Yo ahora he mejorado bastante, he mejorado bastante y voy a seguir mejorando. Mm -hmm. Pero yo era un matado completamente cuando empecé y... Y no soy mejor que nadie, ¿sabes? Y, y, y cuando empecé tampoco era peor que nadie. ¿no? O sea, era, era malo. Así, cualquiera puede ser así de malo, en plan. Es solo ponerse. No llega de un día para el otro. Eh, va con tiempo. Poco a poco vas aprendiendo cosas. Sobre todo relacionándote con gente, con productores. Vas a grabar. Aprendes cosas de ellos. Te descubres a ti mismo. No tengas miedo a quedar ridículo, a ya, intentarlo, ya. a probar, a equivocarte. Exacto. Cierto, cierto. Pero tampoco soy yo quien para decir nada. No, pero tienes experiencia porque lo has hecho y lo sí estás haciendo, entonces puedes decir algo. Claro. claro. Paciencia, dedicación, amor a lo que haces. Claro. Ok. Es lo que dice en inglés de... Si pueden compaginar, qué sé yo, las dos cosas, por ejemplo, beber y ponerse a producir, que lo hagan, que les voy a decir... <risa> Si no tiene nada malo, hay gente que, que trabaja así, hay no. gente que no. En verdad, una vez... Uno es, sabe lo que necesita. He escucha, escuchado yo que ya en la industria te das cuenta que hay mucha gente que está en el estudio y se mete cosas. Así sea una cerveza ya, o, ya. O, o otras cosas y, y consiguen trabajar igual. So. Cada uno sabe lo que necesita. Exacto, exacto. No hay un modelo correcto de cómo hacer las cosas. Claro. Y lo, lo que llevo intentado decir que, como dice en inglés, work hard, play hard. Como, work hard work. O sea, trabaja duro y juega duro. O sea, ah, play pásatelo hard. bien. Play yeah. hard. Mm. ¿No? Sí. Vale. Bueno, pues muchas gracias por venir. Eh, chévere tenerte aquí. Espero Está que bien. te haya muy bien en Londres. Gracias. Papi, tú sabes que aquí para que, para que necesites. Y nada, muchas gracias por vernos. Aquí deja las redes sociales en los comentarios. Bueno, la descripción. Y nada, un saludo a todos. Nos vemos en la próxima. Chao. Bien, chao.